மன மனம் வேறு ஒரு பரிமாணத்துக்கு போயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா ஞானிகளும் இப்படி ஒரு மன பரிமாணத்தை தான் சந்திக்கிறாங்க இந்த நிறையவருடைய ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு தெரியல அவங்க எப்படி வந்தாங்க என்னங்கிறது தெரில அதனால் அதை பற்றி நமக்கு சொல்ல முடியல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞானம் அடைஞ்சவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் அடைஞ்சிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவர் வந்து அவருடைய அவர் சின்ன வயசில் அவருங்களை வந்து ஒரு ஏதோ ஒருங்க தீர்க்க தரிசனம் அவங்கள பற்றி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கிறாங்க பிற்காலத்தில் இவர் வந்து உலகத்துக்கு போதகராக வருவார் இன்னு சொல்லி அவருக்கு அவர் சம்மந்தமாக ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கிடச்சிருக்கு அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இல்லைனா சைலன்ஸில் போடுறோம் அவங்கள வந்து தியாசாஃபியல் சொசைட்டியில் இருந்து அவங்கள அடாப்ட் பண்ணி எடுத்து அவங்கள அவரையும் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் அவருடைய பிரதரையும் எடுத்து வளர்க்குறாங்க வளர்த்து ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இவங்க பிற்காலத்தில் இவங்க உலக போதகராக வருவார் உலகத்தை வழிகாட்டுறதுக்கு இவருக்கு நம்ம எல்லோரும் உதவி பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு சொசைட்டியெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இவருக்கு நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் கொடுக்கப்படுது யோக சாதனைகள்லாம் பண்ணுறாரு இவருக்கு சில சக்திகள்லாம் கூட கிடைக்கிது கிடைச்சாலும் அந்த ஞானம் கிடைக்கல அப்போ தேடிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி கிடைக்கும் கிடைக்குங்கிற மாதிரி அதையே தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க எல்லோருமே இங்கிலாண்டில் இருக்கிறாங்க சென்னையில் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவங்களுடைய அவங்க சொசைட்டியில் இருந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு எல்லோருமே கப்பலில் கிளம்புறாங்க அப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தியும் கூடுறாங்க அப்போ அந்த டைமில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய ஓன் பிரதர் அவர் கூடயே தான் இருக்கிறாரு அவர் சுகவினமாகி படுத்திருக்கிறார் அதனால் நான் வரல நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு அப்போ பார்த்தான்னு சொன்னால் அவர் கொஞ்சம் பெட்டிடனாக இருக்கிறனால இவர் கூட்டிகிட்டு போகலாமா வேண்டாமானே ஒரு டவுட் இருக்குது அப்போ அவங்க வந்து சில அருள்வாக்கு கேட்குற பழக்கம்லாம் அவங்க தியாசாஃபியல் சொசைட்டியில் கூட இருந்திருக்கு அப்போ ஏதோ ஒரு தெய்வத்தை கூப்பிட்டு அருள்வாக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க அவருடைய பிரதருக்கு பிரச்சனை எல்லாம் சரியாயிருமா கிருஷ்ணமூர்த்தியை கூட்டிகிட்டு போகலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த அருள்வாக்கு என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா கிருஷ்ண அந்த அவருடைய பிரதருக்கு ஒன்றும் ஆகாத ஒரு குணமாயிடுவார் பிற்காலத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்தி உலக போதகராக வருவார் அவருக்கு பன்னிரெண்டு சீடர்கள் இருப்பாங்க அதில் பிரதம சீடரே அவருடைய தம்பி தான் இருப்பார் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக கிருஷ்ணமூர்த்தியை கூட்டிகிட்டு போகலான்ன மாதிரி அந்த அருள்வாக்கு சொல்லிடுது இவங்க அதை நம்பி கப்பலில் கிளம்பிடுறாங்க கப்பல் நடுக்கடலில் போயிட்டு இருக்கும்போது டெலகிராம் வருது அவருடைய பிரதர் சீரியஸ் நீட்டு வருது அப்போ இவங்களுக்கு அது டெலகிராமை நம்பி ரிட்டர்ன் ஆகணுமா போகலாமான்ட்டு ஒரு டவுட்டில் அவங்க என்ன பண்ணான்னு முடிவெடுக்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரெண்டாவது டெலகிராம் வந்துடுது அவருடைய பிரதர் எக்ஸ்பைடுன்ட்டு வந்துடுது இறந்து போயிட்டாருன்னு வந்து அப்போ இவருக்கு வந்து கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இறைவனே நம்மளை கை விட்டுட்டாரு உலகமே நம்மளை கை விட்டுட்டுது நம்மளுக்கு நமக்கு யாருமே கிடையாதுங்கிற மாதிரி ஒரு நிர்கதியான நிலைக்கு அவர் போயிடுவார் இப்போ அவருக்கு வந்து தியானங்கள்லாம் பண்ணி சமாதி நிலைகள்லாம் அடைவார் அவர் சமாதி நிலையில் உட்காந்தான்னு சொன்னால் உலகத்தை மறந்து உட்காந்துடலாம் அவர் துக்கம்தான் தம்பி இறந்த துக்கத்தை தாங்க முடியல அந்த மறந்து சமாதி நிலைக்கு போனால் போயிடலாம் ஆனால் அவர் அப்படியெல்லாம் போகலை அந்த துக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு ரூமை கூட்டிகிட்டு உட்காந்துட்டார் அவர் வெளியே வரும்பொழுது ஞானியாக வரார் ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழித்து வெளியே வராரு ஞானியாக வெளியே வராரு அப்போ என்ன ஏற்படுது உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வரைக்கும் அவங்க அவரை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுல இருக்கிறார் நல்ல நிலையில் வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி ஏதோ பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பண்ணி தன்னை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுல இருக்கிறார் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டார் போட்டுட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கிறார் அந்த சும்மா இருக்கிற நிலையில் அந்த மனசு அதுவாக இயங்குது அதுவாக இயங்குறத கண்டுபிடிக்கிறார் இப்போ இதே மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே இப்போ தான் ஏற்படுது இதே மாதிரி அரவிந்தருடைய ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று படித்தேன் ஏன்னா நம்ம நிறைய படிக்கிறதில்ல எங்கேயோ தற்செயலாக கிடைச்சதை வச்சு சொல்கிறது தான் அந்த ஆர்டிக்கலில் அவர் அவருக்கு ஏற்பட்ட ஞான அனுபவத்தை பற்றி அவர் சொல்லியிருந்தார் அவரும் என்னெல்லாமோ பயிற்சி முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு பலவிதமான பயிற்சிகள் பலவிதமான முயற்சிகள் அதில் நிறைய அனுபவங்கள்லாம் அவருக்கு கிடைக்கிது 
அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் என்னென்னு சொன்னால் அந்த ஞானமே கிடைக்கலங்கிற ஒரு விரக்தியில் எல்லா பயிற்சிகளையும் தூக்கி மூட்டை கட்டி வச்சுட்டார் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ணாமல் சும்மா உட்காந்துருக்கிறார் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவருக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அப்போ அவருக்கு ஏன் இந்த மாற்றம் ஏற்படுதுன்ட்டு அவருக்கு தெரில ஏன்னா அவர் எந்த பயிற்சியும் பண்ணலை ஆனால் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்கு ஒரு குருநாதர் இருந்திருக்கிறார் அப்போ அந்த குருநாதர்கிட்ட போய் கேட்குறார் இப்படி நான் ஒரு வருஷமாக எந்த பயிற்சியுமே பண்ணலை சும்மா தான் உட்காந்துருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு திடீர்னு இப்படி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு ஏன் இப்படி ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு நீங்கள் தான் உங்களுடைய சக்தினால் ப்ளஸ் பண்ணி எனக்கு இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி இப்படி ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டீங்களான்னு சொல்லி அந்த குருநாதர்கிட்ட கேட்குறார் அப்போ இவரும் அவருக்கு ஏற்பட்டது என்னங்கிறதெல்லாம் விசாரிக்கிறார் அந்த குருநாதர் விசாரிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ நீ அடைஞ்ச நிலையை நானே என்ன அடையலை அதுக்காக தான் நானும் பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அடையாத நிலையை நீனே அடைஞ்சிருக்கார் அப்போ எப்படிப்பா நான் உனக்கு இதை ப்ளஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி அவர் கைவரிச்சிட்டார் அப்போ இவர் என்ன முடிவுக்கு வராருன்னு சொன்னால் அந்த பரபிரமம் தான் எனக்கு இந்த நிலையை கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி அவர் வேறு ஒன்றும் நடக்கலை எல்லாம் இதே தான் அந்த முயற்சியெல்லாம் கைவிட்ட நிலையில் அந்த மனசை தானாக இயங்க விட்டுறாங்களோ அது வரைக்கும் இவங்க இயக்கிக்கிட்டு இருந்த மனசை அதுவாக இயங்க விட்டுறாங்க அந்த அந்த தானாக இயங்கும்போது அது அதுவாகவே எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருது நாம் ஏதோ அடைகிறது எதை ஒன்று அடைகிறது இது இப்படி அடைகிறது அது அப்படி அடைகிறதுன்னு சொன்னால் முயற்சி பண்ணலாம் நம்ம இங்கே அடைகிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அது போக்கில் விட்டுற வேண்டியது தான் அது போக்கில் விடுறது நிலைக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னால் எல்லாமே தானாகவே நடந்தது இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் இங்கே ஒரு கேரளா சேர்ந்தவர் அவர் இங்கே சேலத்தில் கூட இருந்தார்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அவர் நான் நேரில் பார்த்ததில் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவருக்கு பிராணாயாமம் பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த ஞானம் கிடச்சிரும்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னால் ஒரு கணத்துக்குள்ளே ஒரு உபயம் இல்லாத ஒரு கிணறு அந்த கணத்துக்குள்ளேயே உட்காந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் அங்கேருந்தே பிராணாயாம பயிற்சி பண்ணி அங்கே தியானங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்திருக்கிறார் பார்த்தாருன்னு சொன்னால் எப் எந்த தியானம் பண்ணாலும் அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அனுபவங்கள் கிடைக்காமல் இருக்காது எல்லா அனுபவங்களும் கிடைக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கலங்கிற முடிவில் அந்த கணத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் வேறு ஒரு ரிஷிகேஷ் அங்கே எங்கெல்லாம் போய் என்னெல்லாமோ பார்த்துக்காரு எங்கெங்கே எதையோ சில ஆசிரமங்கள் அங்கெங்கெல்லாம் போய் நிறைய பயிற்சிகள் எல்லாம் எடுத்துருக்கிறார் எடுத்தும் ஒன்றும் கிடைக்கிற மாதிரி இல்லை வேறு அவர் என்ன முடிவுக்கு வந்துட்டார்னு சொன்னால் கிடைச்சா ஞானம் கிடைக்கணும் ஞானம் கிடைச்சி ஞானியாக வாழணும் இல்லைன்னா எதுக்கு சும்மா வீணாக வாழ்வானே செத்து போயிடுவான் தான் இல்லைன்னு சொல்லி அவர் முடிவுக்கு வந்துடுறார் முடிவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வெயில் ஒரு ஒரு மலையில் ஒரு மலை பாறையில் போய் அப்படியே மலர்ந்து படுத்துட்டார் இப்படியே படுத்து இப்படியே செத்து போயிடுவான்னு ஆனால் அந்த நிலையில் அவருக்கு தானாகவே ஒரு மாற்றம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது எப்படி சொன்னால் நம்முடைய முயற்சியெல்லாம் கைவிட்டுட்டு இருந்தோன்னு சொன்னால் நாம் முயற்சியை விட்டுட்டோங்கிறக்காக நம்முடைய இயக்கம்லாம் நின்று போகாது அப்போ அது அதுவாக இயங்கும் அந்த அதுவாக இயங்கும்போது அவங்க வேறு ஒரு பரிமாணத்துக்கு போயிடுறாங்க இப்போ அவரும் அதே மாதிரி அந்த நிலை அவருக்கும் கிடச்சிது ஆனால் அவருக்கு என்னென்னு சொன்னால் அது எப்படி ஏற்பட்டுது அதனுடைய சயின்ஸ் என்னங்கிறது அவருக்கு தெரியாதனால அவர் ரெண்டு வருஷம் அந்த கணத்துக்கில் உட்காந்து பிராணாயாமம் பண்ணதுனாண்டு விளைவாக இப்படி ஏற்பட்டிருக்குன்ற மாதிரி அவர் சொல்லி தெரிஞ்சார் ஆனால் உண்மையில் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கும் எதுக்கும் எந்த சம்மந்தமே கிடையாது அந்த மாதிரி பயிற்சிகள்னால அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அனுபவங்கள் இப்போ நமக்கு வந்து அனுபவங்கள் முக்கியம் கிடையாது எல்லா அனுபவங்களும் ஒன்று அதனால் இங்கே வந்து நம்ம மனசை வந்து அதுவாக இயங்க விடுறதை நம்ம கற்றுக்கணும் இது எல்லா ஞானிகளும் அதில் தான் வந்திருக்கிறாங்க அதனால் இங்கே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுறதுக்கு ஏதோ ஒன்று அடைகிறதுக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடணும் உங்கள் மனோ இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடணும் நம்ம இதில் சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு சொல்லி நம்ம குறை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோன்னு சொன்னால் நீங்கள் குறையை வந்து வெளியே பாருங்கள் வெளியே உள்ள குறைகளை பாருங்கள் வெளியே உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுங்கள் உங்களை குறை கண்டுபிடிக்கவே கண்டுபிடிக்காதுங்க முழுக்க முழுக்க உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க இங்கே இந்த அதாவது இப்போ ஒரு பொருள் நீங்கள் ஒரு கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க ஒரு புதுசாக ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க 
அங்கே நல்லா அங்கெல்லாம் அந்த கடையிலே வச்சு அந்த பொருளெல்லாம் நீங்கள் இயக்கி பார்க்க ஒரு கடிகாரமாக வச்சுக்கணும் இல்லை ஒரு ஒரு செல்ஃபோன் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் அந்த கடையிலே அதெல்லாம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்குறீங்க நல்லா தான் இயங்குது வீட்டுக்கு கொண்டு வரீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ரெண்டு நாள் நல்லா ஓடுது மூணாவது நாள் ரிப்பேர் ஆகிடுது இப்போ நீங்கள் பழையபடி கடைக்கு கொண்டு போய் அப்படி ஆகி போச்சுது நீங்கள் ஏதாவது மாற்றி கொடுங்க இன்னும் சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு கேரண்டி பீரியடெலாம் இருக்குது அந்த கேரண்டி பீரியடுக்குள்ளே நீங்கள் ஒன்று கொடுத்தானுங்க அவங்க மாற்றி கொடுத்துருவாங்க இதுதான் வந்து நம்ம சட்டத்தினுடைய நடைமுறை இந்த சட்டத்திலேயே வந்து இன்னொரு சேல்ஸ் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஆக்ஷன் சேல்னு சொல்கிறது இந்த ஏல விற்பனைன்னு சொல்லி அந்த ஏல விற்பனையில் நீங்கள் ஒரு பொருளை வந்து ஏலத்தில் விற்பனையில் ஏல விற்பனையில் நீங்கள் ஏலத்துக்கு எடுக்கிறீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பார்த்தான்னு சொன்னால் அது அங்கே சரியாக வேலை செய்யலை நீங்கள் பழையபடி கொண்டு போய் எனக்கு இதை மாற்றி கொடுன்னு சொன்னால் தான் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த ஏல விற்பனைக்குள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேறு அது எப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க அதை விற்கும் பொழுதே இது நல்ல பொருள்னு சொல்லி விற்கிறதில்ல இதனுடைய குறை நிறைகளோடு உங்களுக்கு விற்கிறோம் வித் ஆல் இட் டிஃபெக்ட்ஸோடு நாங்கள் விற்கிறோம்னு சொல்லி தான் விற்பாங்க அந்த சேலத்து அந்த அந்த ஏல விற்பனையினுடைய ரூல்ஸ் அப்படி தான் அதனால் நம்ம வந்து ரிப்பேர் ஆகிட்டு சரியில்லை போகலங்கிற மாதிரி நம்ம திருப்பி கொடுக்க முடியாது அப்போ விற்பனை பண்ணும் பொழுதே வித் ஆல் அவர் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆல் அவர் ஆல் த டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த குட்னு தான் சொல்லி தான் விற்கிறாங்க இப்போ அதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாம் வந்து ஞானம் அடைகிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் ஒரு நல்ல நிலையில் இருந்து ஞானம் அடைகிறதே கிடையாது வித் ஆல் அவர் டிஃபெக்ட்ஸோடு தான் நம்ம ஞானம் அடையும் நமக்கு நிறைய குறைகள் இருக்கலாம் அத்தனை குறைகளோடையும் நம்ம ஞானம் அடைகிறோம் காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே நம்ம வந்து எதையுமே ஆப்ரேட் பண்ணி இதை சரி பண்ணணும் இதை சரி பண்ணணும்னுட்டு சொல்லி எந்த எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு கோபதாபங்கள் இருக்கா வருத்தங்கள் இருக்கா பயம் இருக்குதா நீங்கள் அத்தனை உணர்வுகளோடையும் நீங்கள் ஞானம் அடையலாம் ஞானம் அடையலாம்னு சொன்னால் என்ன சொன்னால் நீங்கள் இயக்கிற வேலையை விட்டுறீங்க அது அதுவா இயங்குற வேலையை பார்த்துறீங்க மனசு வந்து அதுவாக இயங்குது அதுவாக இயங்கும் பொழுது பயம் வரலாம் கோபம் வரலாம் வருத்தம் வரலாம் நீங்கள் விரும்பாத உணர்வுகள்லாம் வரலாம் அது உங்களுடைய இயல்பு உங்களுடைய இயல்பில் என்ன இல்லாமல் வருது ஞானத்துக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஞானம்னா என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் செயல்படுத்துகிறீங்களா அது செயல்படுதோ இப்போ நாம் ஒரு நூலில் கூட ஒரு உதாரணத்தை போட்டிருப்போம் ஆரம்ப காலத்தில் எழுதின நூலில் ஒரு 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 குழந்தையோட ஒருத்தர் ட்ரெயினில் ஏறுறாரு அப்போ அந்த கொ அந்த ட்ரெயின் புறப்படுற மாதிரி இல்லை அப்போ அந்த குழந்தை என்னன்னு சொன்னால் எப்போ ட்ரெயின் போக மாட்டாங்க போக மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நீ கொஞ்சம் தள்ளி விடுப்பா ட்ரெயின் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த குழந்தை என்னென்னு சொன்னால் அந்த கேரேஜிலே தான் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த கேரேஜை பிடிச்சி தள்ளுது இவர் தள்ளுற நேரமாக பார்த்து ட்ரெயினும் கிளம்புது அப்போ அவர் என்கரேஜ் பண்ணுறாரு ஆமாம் நீ தள்ளுறனால தான் ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்குப்பா விட்டுறாத நீ விட்டு தானே நின்று போயிடும் நீ தள்ளிக்கிட்டே இரு நீட்டு சொல்கிறாரு அதுவும் தள்ளி தள்ளி பார்க்குது அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து அதுக்கே தெரிஞ்சிருது நாம் தள்ளுறனால போகலை அதுவாக தான் போகுதுங்கிறது தெரிஞ்சிருது இப்போ அதுக்கப்புறம் தள்ளுற வேலையை விட்டுருது இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நம்மளை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இந்த உணர்ச்சி வராமல் பார்த்துக்கிடணும் இந்த உணர்ச்சியை மெயின்டைன் பண்ணணும் இது சொல்லி என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்துட்டு கடைசியில் ஒன்றும் முடியாது ஏன்னா அதுக்கு தான் என்னென்னு சொன்னால் நிறைய பிரச்சனை நிறைய பா ச பயிற்சி முயற்சிகள் யோக சாதனைகள் எல்லாமே பண்ணுறதுடைய நோக்கமே என்னென்னு சொன்னால் நம்மளை நல்லா வச்சுக்கிடணுங்கிறது தான் இந்த நல்லா வைக்கணுங்கிறது தான் நமக்கு பிரச்சனையாகவே இருக்குது அதனால் நீ நல்லா வைக்கணுங்கிறதே ஒன்றுமே கிடையாது உங்களை வந்து இயற்கையாக விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நல்லா செயல்படணுங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் ஒதுக்கி வச்சுருக்கிறோம் அதை நீங்கள் அங்கே போய் செயல்படுங்க நீங்கள் புறத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அதுக்காக நீங்கள் எப்படி ஒன்றாலும் இருந்துக்கிடலாங்கிறது புறத்துக்கு கிடையாது அகத்துக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி ஒன்றாலும் அதனால தான் நம்ம அகான்னு சொல்கிறோம் புறம்னு சொல்கிறோம் ஆன்மீகங்கிறதே அகம் சார்ந்தது தான் புறம் சார்ந்ததே இல்லை புறம் சார்ந்ததில் வந்து நீங்கள் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இந்த வேலையை பார்க்கணும் அந்த வேலை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம அப்படி எல்லாமே சொல்லலை நீங்கள் என்ன வேலையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு எது சமுதாயத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கோ எது நல்ல வாழ்க்கையோ அந்த வாழ்க்கையை வாழுங்க அகத்தை பொறுத்த அளவில் ஆன்மீகங்கிறதே அகம் சார்ந்தது தான் அது புறம்
இப்போ மனசை நீங்கள் ஏக்குறீங்களா அதுவாக ஏங்குதா நீட்டு நம்ம நம்மளை நாமளே ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அது அதுவாக ஏங்கணும் நம்ம இயங்குறதுக்கு அங்கே வேலையை இருக்கக்கூடாது நீங்கள் மனசை இயக்குனீங்கன்னா எதுக்காக இயக்கணும்னு சொன்னால் புற வேலைகளுக்காக இயக்கணும் நம்ம அகத்துக்காக நம்ம இயக்கக்கூடாது இப்போ புறத்துக்காக இயக்கிற வேலை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கிட முடிய அகத்துக்காக நம்ம மனசை இயக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் நீங்கள் மனசளவில் அதை பிளான் பண்ணி எந்த எங்கே தங்கலாம் எந்த இப்போ பஸ்ஸை பிடிக்கலாம் எந்தெந்த ட்ரெயினை பிடிக்கலாம் இல்லை ஃப்ளைட்டை பிடிக்கலாமா எங்கே தங்குறது எப்போ ரிட்டர்ன் ஆகிறது இதெல்லாம் நீங்கள் மனசை வச்சு தான் பிளான் பண்ணுறீங்க மனசு வச்சு அல்ல எல்லா பிளானும் பண்ணுங்க நீங்கள் பிரயாணங்கள் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய செயல்களுக்கு எல்லா செயல்களுக்கும் நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்க நீங்கள் உங்களை எப்படி வச்சுக்கிடுறது மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்கிடணும் அமைதியாக வச்சுக்கிடணும் வருத்தமே வரக்கூடாது கோபமே வரக்கூடாது டென்ஷனே வரக்கூடாது சொல்லி அந்த பிளான் பண்ணாதுங்க அதனால் நீங்கள் அகம்னா என்ன புறம்னா என்னன்னே புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அகத்துக்கு நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு முடிச்சிடணும் வேலையே இல்லைன்னு முடிச்சிட்டோன்னு சொன்னால் அதுக்கு அவங்க செயல் நின்று போகிறது இல்லை அது அதுவாக இயங்கும் அதுவாக செயல்பட்டு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம வந்து நம்ம சுவாசத்தனை வந்து அளவு போட்டு நம்ம சுவாசிக்கிறோம் ஒரு பத்து வினாடி உள்ளே எழுத்து பத்து வினாடி வெளியே விட்டு இப்படிலாம் நம்ம வந்து ரெகுலேட் பண்ணி நம்ம சுவாசிக்கிறோம் பிறகு நம்ம அதை நிப்பாட்டிட்டோம்னு சொன்னாலும் அவங்க சுவாசம் ஓடிட்டு தான் இருக்கும் அது அதுவாக ஓடும் இப்போ திடீர் ஒரு காற்றில் இங்கே வந்து தூசி வந்து விழுந்துருது நம்ம சட்டையில் விழுந்துருது இப்போ நீங்கள் அப்படி அப்படி காய வச்சு உஃபுன்னு ஊதி விடுறீங்க தூசி போயிடுது இப்போ அந்த ஊதுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் சுவாசத்தை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி என்னென்னு சொன்னால் நம்ம மனசை வந்து செயல்படுத்துறதுக்காக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எதையோ செயல்படுத்தலாம் சுவாசத்தை எழுக்கிறதுக்கு நீங்கள் சுவாசத்தை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ எதையோ ஒரு செயலுக்காக நீங்கள் சுவாசத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் சுவாசமே ஓடுறதுக்காக அது வந்து சில சுவாச பயிற்சிகள் அது இப்போ பயிற்சி பண்ணணும்னு பண்ணணும் பண்ணலாம் மற்றபடி அது தேவையில்லை இப்போ நம்ம எத்தனையோ தியான பயிற்சிகள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் சும்மா நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி பண்ணலாம் அது வேறு விஷயம் உங்களை வந்து பெர்மனண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் நல்ல நிலையில் வச்சுக்கிட்டு தான் ஞானம்னுட்டு சொல்லி அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது அதனால் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் வித் ஆல் ஓவர் டிஃபெக்ட்ஸ் நம்ம ஞானம்ங்கிற மாதிரி நம்ம நம்ம அந்த இடத்துக்கு போயிடணும் அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளை இயக்கி நம்மளை மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளை சரியாக வச்சுக்கிடுறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு இடமே கிடையாது அதனால் எல்லா ஞானிகளுமே இப்படி தான் வந்திருக்கிறாங்க அதனால் இதில் வந்து கண்டுபிடி கடைசியாக என்னென்னு சொன்னால் அவங்க வந்து சொன்னதில் தான் நிறையா இதுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் கேப் ஆகிட்டு அதனால் இதில் வந்து நீங்கள் உங்கள் காலில் தான் நிற்கணும் சொந்த இதில் கிட்டத்தட்ட உங்கள் முயற்சியும் கிடையாது யாருடைய முயற்சியும் கிடையாது நீங்கள் அடுத்தவங்கள யாரையாவது பின்பற்றணும்னு நினச்சி இவங்கள மாதிரி ஆயிரணும் இதை மாதிரி ஆயிரணும்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் புறத்துக்கு அப்படி ஆகுங்க ஒருத்தர் நல்லா ஒரு தொழில் பண்ணி நல்லா டெவலப் ஆகி வந்தார்னு சொன்னால் அவரை மாதிரி நீங்கள் தொழில் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் நீங்கள் அவரை மாதிரி ஞானி ஆயிரும் இவரை மாதிரி ஞானி ஆயிரும் அந்த ஞானி ஆயிரும் ஞானங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ரோலே கிடையாது ஒரு டார்கெட்டே கிடையாது அதனால் என்ன சொன்னால் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் இருக்கிறது தான் கரெக்ட் நாம் இப்படி இருக்கணும் தான் கரெக்டு இப்படி இருந்தால் தப்புங்கிற ஒரு இதே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் ஞானி தாங்கிற மாதிரி உங்களை வந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அது அதுவாக செயல்படும் இப்போ மனசு வந்து அதுவாக செயல்படணும் அதை நம்ம நாம் இயக்கக்கூடாது அது அதுவாக இயங்கணும் அப்போ அது அதுவாக இயங்குறது தான் ஞானம் அதுவாக இயங்குறது தான் லிபரேஷன் அதனால் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ நமக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் ஞானம்னு சொல்கிறோம் அப்படி முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை சுதந்திரமாக விட்டுறீங்க அப்போ நம்ம மனசு வந்து சுதந்திரமாக இயங்குது எதையோ ஒன்று எதையோ ஒரு அனுபவத்தை கொண்டு வருது அப்புறம் அந்த அனுபவத்துலேருந்து விடுபடுது இப்படி வந்து அதனுடைய இயக்கம் வந்து இயற்கையாக இருக்குது அப்படி அந்த இது இயற்கையாக செயல்படக்கூடிய அந்த இயக்கத்துக்கு பேர் லிபரேஷன் அல்லது முக்தி மோட்சம் என்ன ஒன்றாலும் சொல்லிடலாம் அதனால் இது வந்து இது நம்முடைய நம்முடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் இது வந்து நம்ம எங்கேயோ போய் எதை அடையிறது இல்லை எதையோ ஒன்று அடையணும்னு சொன்னால் எத்தனையோ பயிற்சி முயற்சிகள் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப காசியஸாக நம்ம இது பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதுக்காக முயற்சி பண்ணணும் உண்மையில் இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அந்த இடத்த அடைஞ்சவங்கெல்லாம் ரொம்ப சுலபம்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க சொல்லிட்டு போனோன்னா அது எப்படி அவங்களுக்கு சுலபமாக போச்
மனோ இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு அது அதுவாக இயங்குகிற மாதிரி நம்ம எப்படி சுவாசம் அதுவாக இயங்குதோ நம்முடைய உடல் உறுப்புகள்லாம் எப்படி அதுவாக இயங்குதோ நம்முடைய இருதயம் நுரையீரல் இது எல்லாமே எப்படி அதுவாக இயங்குதோ அதே மாதிரி நம்முடைய மனசும் அதுவாக இயங்குறதுக்கு நீங்கள் அலோவ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் அவர் முடிவுக்கு வந்துடுங்க நம்ம அதை ஒன்றும் இயக்கவே வேண்டாங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா ஞானம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ அந்த இது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய பேருக்கு வந்து ஏதோ ரொம்ப பெரிய விஷயத்தை எதிர்பார்த்து இது சர்வசாதாரணமாக இருக்கிறதுனால இவ்வளவு சர்வசாதாரணமாக ஞானம் இருக்குமான்னு சொல்லி சிலவங்களுக்கு ஒரு மலைப்பில் வந்து சிலவங்க அதையும் ஓவர் லுக் பண்ணி போகிறவங்கிறதெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய முட்டி மோதி மண்டையை உடைச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இதில் அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கும் இல்லை இப்போ தான் புதுமுகங்களாக புதுசாக வந்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சிலவங்களுக்கு இதில் அவ்வளவுங்க தேவையானது கிடைச்ச மாதிரி இருக்காது ஏன்னா இதே மாதிரி இந்த யோக வாசிஷ்டத்தில் கூட ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு சிந்தாமணி கல்ல தேடி போகிறார் அந்த சிந்தாமணி கல்லு நம்ம கையில் கிடச்சிதுன்னு சொன்னால் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் நமக்கு கையில் கிடைக்கும் அதை அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ப்ளஸ்டு சோல் ஒரு இதுன்னு சொல்லி நினச்சி அதை தேடி போகிறார் அப்போ அதை அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த சிந்தாமணி கல்லு கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்து உங்கள் தலைவிதி இருந்தால் தான் கிடைக்கும் எல்லாேருக்கும் அது கிடைக்காது நீங்கள் சிலவங்க வந்து பல ஜென்மமாக முயற்சி பண்ணி இந்த சிந்தாமணிக்கெல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் லைஃப் லாங்காக முயற்சி பண்ண வேண்டிய கூட இருக்கலாம் அதனால் எடுத்த அடுப்புலலாம் உங்களுக்கு இது கிடைக்காதுன்னு சொல்லி அவரை இது பண்ணி அனுப்புகிறாங்க டிஸ்க் ஏன்னா இருவரும் தேடி போகிறார் எப்படி அதை அடைஞ்சே தீர்வேன்னு சொல்லி தேடி போகிறார் போனோன்னா போய் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அது கையில் கிடச்சிருது உடனே அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இது இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக சொன்னாங்களே அரை மணி நேரத்தில் கிடச்சிட்டுன்னு சொன்னால் இப்போ இது அந்த கல்லாக இருக்காதுன்னு தீவிர போட்டுட்டு பல எப்படியும் தேட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்போ அந்த மாதிரி என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு சர்வசாதாரமான விஷயம் இது இது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு ம அந்த மலைகளை புரட்டணும் இந்த மலையை புரட்டணுங்கிற மாதிரி மேட்டரே கிடையாது நம்ம இருக்கிற இடத்துலையே நம்ம ஞானியாகிறதா நம்மளை வந்து ஞானின்னு சொல்லி டெக்ளர் பண்ணிட வேண்டியது வேறு ஒன்றுமே சொன்னில்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் இப்படி மாறினா ஞானின்னு சொல்லி சொன்னால் அது அப்படி மாறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம விட்டால் தான் ஞானின்னு சொன்னால் அது விடுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் வித் ஆல் யுவர் டிஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஞானின்ட்டு சொல்லி டெக்ளேர் பண்ணுறது தான் நோக்கம் அதனால் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் டெக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் வேலையை நிப்பாட்டிடுறீங்க நீங்கள் அடைய வேண்டிய இடத்த அடைஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு என்ன வேலை அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லா வேலையும் நிப்பாட்டிடுறது தான் அதனால தான் என்னென்னு சொன்னால் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேலை நிப்பாட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் நீங்கள் நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் அகத்தை பொறுத்தளவில் வேலை நிப்பாட்டுற இடம் புறத்தை பொறுத்தளவு வேலை செய்கிற இடம் அங்கே நீங்கள் வேலை செய்யுங்க நிப்பாட்ட வேண்டாம் நீங்கள் தொடர்ந்து லைஃப் லாங்காக வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் அகத்தை பொறுத்தளவில் நமக்கு வேலையே இல்லைங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுங்க உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களுடைய குறைகள் நிறைய குறைகள் இருக்கலாம் அத்தனை குறைகளோடய உங்களை ஏற்றுக்கிடுங்க அந்த குறைகளோடு நீங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மனசு வந்து அதுவாக இயங்கும் அது அதுவாக இயங்குறது நீங்களே பார்த்துடலாம் உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி இயங்கும் பொழுது அது தானாக இயங்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நிச்சயமாக அது நல்லா ஒரு மாற்றத்தையும் கொடுக்கும் அது அதனால் அந்த மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு தான் ஞானிக்கிட்டு அர்த்தம் இல்லை இந்த மாற்றம் ஏற்படுறதுக்கு முன்னாலே ஞானம் நடைஞ்ச மாதிரி தான் அதனால் வந்து நீங்கள் அகத்தை பொறுத்தில் எதையுமே எதிர்பார்க்காதுங்க இப்போ இப்படி இருக்கிறேன் நான் எப்படியோ மாறணுன்ட்டுலாம் எதிர்பார்க்காதுங்க நீங்கள் இப்போ இருக்கிறனால தான் ஞானம் நிலைன்னுட்டு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுங்க அது அதுவாக இயங்க விட்டுருங்க இப்போ சிலவங்களுக்கு இந்த நம்ம முகாம் அட்டன் பண்ணுறாங்க நூல்கள் படிக்கிறாங்க படிச்சுட்டு அவங்களுடைய அனுபவங்களை சிலவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஒருத்தர் அதே மாதிரி தான் சென்னையில் உள்ளவர் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஐயா உங்கள் கருத்துக்களை நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது புரிஞ்ச பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் நான் ஒரு குழந்தையாகவே மாறிட்டேன் ஒரு குழந்தை எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் நான் பிஹேவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஒரு குழந்தை தன்மையாக நான் மாறிட்டேன் இப்படி குழந்தை தன்மையாக மாறுறது தான் இப்படி குழந்தை தன்மையாக பிஹேவ் பண்ணுறது தான் ஞானமாக நீட்டு கேட்டார் ஆமாம் இது தான் ஞானம் சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னேன் பிறகு ஒரு 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 வாரம் கழித்து பள்ளிவடி ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த குழந்தை தனம் தன்மையாக இருந்தது என்னை விட்டு போயிட்டுதே இப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா என்ன நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் சொல்லும் பொழுது எனக்கு தெரியும் இது உங்
எல்லா அனுபவங்களும் போயிடும் அதனால் நீங்கள் எந்த அனுபவத்தையும் பிடிக்காதுங்க என்ன சொல்லி சொன்னேன் இப்போ இதே மாதிரி தான் இன்னொருத்தர் அவர் கோயில்பட்டியை சேர்ந்தவர் அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஐயா அவங்க இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு நல்லா இருக்கேன் நல்லா தெளிவோடு இருக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இப்படி ஒரு ஒரு விசித் ஒரு நல்ல ஒரு மான அனுபவங்கள்லாம் கிடைக்குது இந்த உலகமே ஒன்றான மாதிரி இருக்குது இந்த யாரை பார்த்தாலும் என்னையை பார்த்த மாதிரி தான் தெருது நான் வேறு இந்த உலகம் வேறு என்னே எனக்கு தெரில இப்போ இன்றைக்கி காலையில் வந்து நான் என்னுடைய பைக்கை தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த பைக்காகவே நான் மாறிட்டேன் நானும் அந்த பைக்கும் வேறு இல்லை நான் தான் அந்த பைக்குங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஞானம் அடைஞ்சால் அப்படி தான் தெரியுமா ஐயான்னு கேட்டார் ஆமாம் இப்படி தான் தெரியும் இப்போ அதுவும் ஒரு இதே மாதிரி தான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து ஐயா அந்த அனுபவம் என்னை விட்டு போயிட்டு தான் அது நீங்கள் அன்றைக்கு முதல்ல சொல்லும் பொழுதே அது உங்களை விட்டு போயிடும்னு தெரியும் அதனால் ஞானத்துக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதனால் எல்லா அனுபவங்களும் வரலாம் நல்ல அனுபவங்களும் வரலாம் மோசமான அனுபவங்கள் கூட வரலாம் அதை பற்றி கவச கவலையே கிடையாது உங்களுக்கு அங்கே வேலை இல்லைங்கிற முடிவில் மட்டும் இருங்க அது என்ன ஒன்றாலும் வந்துட்டு அது அதுடைய வேலை அதுடைய வேலையை அது இயற்கையினுடைய வேலைங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை நீங்கள் அது போக்கில் விட்டுருங்க நீங்கள் உங்களுக்கு எந்தித வேலையுமே நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கிடாதுங்க நீங்கள் மனப்பூர்வமாக வந்து உங்களுடைய மனோ இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க அது நல்ல அனுபவத்தை கொண்டு வந்தாலும் சரி மோசமான அனுபவத்தை கொண்டு வந்தாலும் சரி அதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ இதே மாதிரி தான் இன்னொருத்தர் சென்னையில் உள்ளவர் அவர் ஒரு இன்ஜினியர் அவர் அவர் என்ன பண்ணார்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நாள் நான் சென்னையில் இருக்கும்பொழுது என்னை வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு பர்சனலாக உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஞ்சம் கேள்விகள் கேட்கணும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் பேசணும் எப்போ டைம் கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டார் சரின்னு சொல்லி நான் அவருக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து அவர் அந்த டைமில் வந்தார் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவர் என்ன ஏதோ கேட்கணும் நீங்களா என்ன விஷயம்னு கேட்டார் நீங்கள் என்னையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் அவ்வளோ உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கு தோணலையே நீங்கள் எது சம்மந்தமாக கேட்க வரீங்கன்னு எனக்கு புரியலையே இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நீங்களே முரண்படாமல் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் தெரிய வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வேறு ஒன்றும் புதுசாக நீங்கள் ஒன்றும் தெரிய வேண்டியதில்ல நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே முரண்படாமல் இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் ஆமாம் எனக்கு நானே முரண்படலை அப்போ அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லையே நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே முரண்படலைன்னா நீங்கள் நல்லா தான் இருக்கிறீங்க இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒன்றும் தெரிய வேண்டியதில்லையே என்ன அப்போ அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஜெனரலாக சொல்கிறீங்க என்னை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக பர்டிகுலராக என்னை பற்றி சொல்லணும் நான் அவர் ஏன் என்ன இப்போ பர்டிகுலராக என்ன சொல்ல வராரு என்னன்னு சொல்லி கேட்டார் அப்போ எனக்கு அவர் என்ன சொல்ல வராருங்கிறதே அவர் போகிற வரைக்குமே எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியலை ஆனால் அவர் இருந்தாலும் அவர் என்ன தான் சொல்ல வராருன்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்டு கேட்டு பார்த்தேன் சரி நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சதை மற்றவங்கள்ட்ட கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிடலாமல் என்ன சொல்லி சொன்னேன் நானும் ஷே எனக்கு தெரிஞ்சதோ ஷேர் பண்ணி தான் பார்க்குறேன் நான் யாரும் கேட்குற மாதிரி தெரில உங்களை சுற்றி கூட கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்குது என்ன என்ன யாரும் கண்டுக்கிட மாட்டேங்கிறாங்கன்னார் அப்போ அவர் ஆனால் இருந்தாலும் அவர் என்ன எதிர்பார்த்து என்கிட்ட கேட்க வந்தார் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு ஏன் கேட்க வந்தார் எதையோன்னு சொல்லி கேட்கணும்னு நினச்சிட்டு கேட்காமல் போகிறாரேன்னு சொல்லி அவர் போகிற வரைக்குமே அவர் என்ன கேள்வியோடு வந்தாருங்கிறது எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல இருந்தாலும் அந்த கேள்வி ஓடிக்கிட்டே இருந்தது எதுக்கோ வந்தார் நம்ம சொன்ன பதில் அவருக்கு நிறைவு பண்ணலை அது ஏதோ நிறைவு இல்லாமலே போகிறார எதை எதிர்பார்த்து வந்தார்ங்கிற மாதிரி அவர் அது யோசிக்கிட்டே இருந்தேன் பிறகு தான் எனக்கு மனசில் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அவர் என்ன அதுக்கு வந்தாருங்கிறது தான் பிறகு அதை வச்சு நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் கூட எழுதினேன் எழுதுனதுக்கு பிறகு அந்த ஆர்டிக்கல் கூட அவர் பார்த்துட்டு அதை நான் எதிர்பார்த்தது கரெக்டு தான்னு சொல்லி அவரும் ஒத்துக்கிட்டார் உண்மையிலே இன்றைக்கி அவனை என்ன எதிர்பார்த்து வந்தார் என்ன கேள்வி அவர்கிட்ட இருந்தது அப்படி தான் அப்போ அதாவது நான் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய நூல்களில் நாங்கள்லாம் படிச்சுருக்கணும் அப்போ ராமகிருஷ்ண நூல் பரமஹம்சர் என்ன சொல்வார்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மலர் மலர்ந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது தேனீக்களையும் வண்டுகளையும் கூப்பிட வேண்டியதில்லை வாங்க வாங்க நான் மலர்ந்துட்டேன் வல்லாறு எல்லாரும் என்கிட்ட வாங்கன்னு சொல்லணும் மலர்ந்த உடனே தேனீக்களும் வண்டுகளும் வந்து அதை முயற்சி ஒரே கூட்டம் ஆயிரும் அதே மாதிரி வந்து ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாருன்னு சொன்னால் அவர் வெளிப்ப விளம்பரம் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உலகத்துக்கே தெரிஞ்சு போயிடும் பெரிய கூட்டமாக கூடிடும்ங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிக்கிட்
ஒரு நா நாங்கள் ஒரு அந்த ஆன்மீக தேடல ஒரு நாற்பது ஐம்பது அறுபது இருபது எங்கள் ஒரு சுற்றி பிரியோ கூட்டமாக இருப்போம்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ ஒருத்தர் கூட கேட்டார் இப்போ அவங்களாம் உங்களோட ஒரு தொடர்பில் இருக்காங்களான்னு சொல்லி கேட்டார் அதான் நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி நம்ம நண்பர்களுக்கெல்லாம் தெரிவிச்சது தான் எல்லோரும் அப்படியே சதறி ஓடிட்டாங்க போதும் நீங்களும் உங்கள் ஞானம் போதுன்னு சொல்லி அப்படியே சதறி ஓடிட்டாங்க அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பிங் ஏன்னா நம்ம வந்து ஞானத்தை பற்றி எப்படி எல்லாமோ நம்ம கற்பனையில் வச்சுருக்குறோம் இப்போ நிறைய இப்போ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞானம் அடை இப்போ நம்ம இதில் தெளிவுபட்டவங்க நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரமாக தான் இருக்கும் ஒரு சராசரி மனிதனாக தான் இருப்பாங்க அப்போ அவங்கள பார்த்து யாராவது இவருக்கு பெரிய ஒரு ஞானி ஒருத்தர் போகிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ எல்லாருமே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா அந்த அவங்க ஒரு கற்பனை வச்சுருக்காங்க அந்த கற்பனைக்கும் இவங்களுடைய பிஹேவியருக்கும் அவங்களுடைய செயல்பாடுக்கும் அவங்களுடைய தோற்றத்துக்கும் அதுக்கும் மேட்ச் ஆகவே ஆகாது அப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஞானங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப லோடடாக இருக்குது அதனால் அந்த ஞானங்கிற வார்த்தையே முதல்ல இப்போ நம்ம வந்து சொல்கிறதுக்காக ஞான முகாம் இப்படி தான் போட்டிருக்குறோம் நம்ம ஞானம் நீங்கள்லாம் ஞானம் அடைஞ்சிட்டீங்க ஞானி ஆகணும் ஞானத்தை அடைய வேண்டியது தான் நம்ம சொல்கிறோம் பட்டு இருந்தாலும் கூட அந்த ஞானங்கிற வார்த்தையில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டீங்கனாலுமே நான் ஞானம் அடைந்து விட்டேன்னு சொன்னால்னா அவங்க எப்படி மேலும் எழுந்து அவங்கள எட்டி பார்ப்பாங்க அப்படியா சரி நேற்று வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சரி பரவாயில்ல சரி சமாளிச்சுக்கிட்டோம் ஒன்றையே நின்று சொல்லி அப்படி ஒரு பரிதாபப்பட்டு தான் நம்மளை பார்ப்பாங்க அதனால் அந்த ஞானங்கிற வார்த்தை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் ஏதோ எங்கேயோ போனேன் ஏதோ கொஞ்சம் விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொன்னால் சரி பரவாயில்ல நீ சொல்லி அவங்கள ஏற்றுக்கிடுவாங்க அதனால் வந்து அந்த வார்த்தையை வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக பயன்படுத்தும் அதனால் உண்மையிலே ஞானங்கிற இது தான் இதை தான் ஞானம்னு சொல்கிறோம் இது தான் உண்மையிலே ஞானமும் இது தான் ஆனால் வந்து உண்மையிலே ஞானம்னா என்னென்னே தெரியாதனால தான் ஞானத்தை பற்றி நிறைய பில்டப் எல்லாம் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் அந்த பில்டப் எல்லாம் தீக்கு மேலே கீழே போட்டுருங்க போட்டுட்டு வந்து நம்மளை வந்து டோட்டலாக நம்முடைய எல்லா குறை நிறைகளோடு நம்மளை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுகிற ஒரு நிலைக்கு வந்துடுங்க வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு குறையை கண்டு தான் நான் பயப்படும் இந்த குறை இருந்தால் நம்ம ஞானி ஆக முடியுமா இந்த குறை இருக்கிற இது இது பண்ணி நல்ல நிறைகள்லாம் இல்லாமல் இருக்க இந்த உணர்வுகள்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம எப்படி ஞானி ஆக முடியுங்கிற மாதிரி நிறைய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கோம் எல்லா ஸ்டாண்டர்டையும் தீக்கில் போட்டுருங்க நம்ம வந்து எல்லா குறைகளோடையும் நம்ம ஞானிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அக இயக்கமே உங்களுக்கு கிடையாது உங்களுக்கு வேலையே இல்லை நீங்கள் எதையாவது ஒன்று சரி பண்ணால் தானே வேலை வருது ஒரு நேமும் சரி பண்ண வேண்டியில் எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சுக்கிடலாம் அப்படியே எடுத்துக்கிடலான்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை இப்போ அகத்தை பொறுத்த நம்ம வந்து முழு சுதந்திரமாக இருக்கிறது தான் நம்ம செய்ய வேண்டியது அது அதுவாக இயங்கணும் புறத்தில் வேறு புறத்தில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் எப்படி செயல்படணும் தர்மப்படி வாழணும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழணும் உங்கள் வாழ்க்கையை பலருக்கும் பயன்படுறதா இருக்கணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் புறத்தில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்து இது பண்ணிக்கிடுங்க இப்போ அகத்தை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் அடைய வேண்டியது ஞானம் அவ்வளோதான் ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுதா நீங்கள் அடுத்த நாளில் பாப்புலர் ஆகிறீங்களாங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து சிலவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அடுத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி தான் பேங்க் சென்னையில் ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸர் அவர் என்னென்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து கேஷ் செக்ஷனில் அவர் இருந்தார் அவர் காலையில் நல்லா இருப்பார் சாயங்காலம் சாயங்காலம் ஆகிட்டேன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் கணக்குகளெல்லாம் டேலி பண்ணணும் கணக்கை டேலி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு கணக்கும் ஒவ்வொரு திசைக்கு இழுக்கும் அது டேலி ஆகிறதுக்கு மாதிரி தலை வெடிச்சு போயிடும் அவருக்கு அவர் போடுற பாடல் பார்த்து மற்ற மற்ற ஊழியர்கள்லாம் அவரை பார்த்து பரிதாபப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க இவர் இந்த செக்ஷனில் வந்து மாட்டிக்கிட்டாரன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கு பிறகு அவர் என்னென்னு சொன்னால் ரொம்ப காலையில் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தாலும் அதே மாதிரி சாயங்காலமும் சாஃப்டாக இருந்து எல்லா வேலைகளையும் பார்க்குறாரு அப்போ அப்போவும் கணக்கு அங்கே எங்கேயும் எழுத்து பறிச்சிக்க தான் செய்யும் இருந்தாலும் அவர் சாஃப்டாக ரொம்ப கூலாக நமக்கு வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ எல்லாேருக்கும் ஆச்சரியம் என்னடா நீங்கள் இப்போ தலை வடிச்சுட்டு அடப்பீங்களே இப்போ ரொம்ப கூலாக இருக்கீங்களே உங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டது இன்னும் சொல்லி எல்லோரும் அவரை விசாரிக்கும் பொழுது சரி அவர் நம்ம கருத்துக்கு அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி பார்ப்போமே நீ சொல்லி சொல்லி பார்த்தான்னு சொன்னால் எல்லோரும் தலைதிரிக்க ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிறகு இவர் சரி
ஐயா உங்கள் கருத்துக்கள்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லி நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை தான் சொன்னீங்க எனக்கு எதுவுமே மனசில் நினைவில் இல்லையே இதெல்லாம் வந்து திருப்பி திருப்பி படித்து அதை அப்படியே நினைவில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்போ தான் நான் வந்து ஞானத்தோடு இருக்க முடியுமா ங்கிற மாதிரி ஒருத்தர் கேட்டார் இப்போ நாம் வந்து ஒரு ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கிறோம் ஒரு பத்து வருஷமாக அங்கே தான் குடியிருக்கிறோம் அங்கேருந்தால் ஆஃபீஸ் போகிறோம் எங்கே எங்கெல்லாமோ போகிறோம் போயிட்டு பழையபடி அங்கே தான் வரோம் இப்படி பத்து வருஷமாக அது ஒரு பழக்கத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் பதினொன்றாவது வருஷம் என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம பள்ளி நம்ம பிள்ளைகளுடைய வசதிக்காக பக்கத்து தங்க பக்கத்து தெருவில் தான் ஸ்கூல் இருக்குது ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு வீடு வாடகைக்கு வருது இது இந்த வா இடத்துக்கு அங்கே நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணி அங்கே போயிட்டோம் குடி போயிட்டோம் போயிட்டு என்ன பண்ணோன்னா ஒரு நாள் ஆஃபீஸில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம பைக் எடுத்துகிட்டு வாரோம் நம்மளே அறியாமல் பழைய வீட்டு வாசலில் கொண்டு பைக் அனுப்பாட்டுறோம் இதுக்கு என்ன காரணம் புது வீட்டுக்கு த போனது நமக்கு தெரியாமல் போச்சா அது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலையா அப்போ நம்ம வந்து எப்போவுமே நான் வந்து பழைய வீட்டுக்கு போகக்கூடாது புது வீட்டுக்கு தான் போகணுன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்படிலாம் ஒன்றும் தேவையில்ல நீங்கள் புரிஞ்சால் புரிஞ்சால் தான் புது வீட்டுக்கு போனது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே செய்கிற அகத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவ்வளோதான் வேறு வேறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் எதையுமே நினைவு வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ தெரிய வேண்டியது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுவாக இருந்து உங்களுக்கு வேலை செய்யும் அது அதனால் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் இப்போ அவர் வந்து அந்த அவ்வளோ அவர் எரியாமலே இப்போ அந்த பழைய வீட்டு வாசல் கொண்டு பைக் அனுப்பிடுறாரு சரி இங்கே வந்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீட்டில் தங்கோன்னுட்டு நினச்சோன்னா அங்கே வேறு ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருப்பார் அப்படிலாம் இருக்க முடியாது அவர் நிற்பாட்டினோடனே அவர் தெரிஞ்சிடும் அடடா மாறி வந்துட்டோமேனு சொல்லி அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து தவறி போடுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதனால தான் வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துன்னு சொன்னால் வந்தால் வந்தது தான் இப்போ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கெடுக்கிறதுக்கும் சில விஷயங்கள் இருக்குது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கும் சில விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து நாம் அடையிறதுக்குங்க ஒன்றுமே இல்லை நம்மளை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டால் போதும் நீ சொல்லும் பொழுது நம்ம கண்கள் வந்து நம்மளை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை யாரையோ ஒருத்தர் எட்டி பார்த்துட்டோன்னு சொன்னால் அவர் எங்கேயோ அடையிறதுக்கு கூப்பிடுவார் இந்த உச்சிக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் பாரு அல்லது இந்த இதை நீ உன்னே இதை விட்டுட்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் பாரு அப்போ நாம் ஆமாம் அது எவ்வளோ உயர்ந்த விஷயம் அதில் போனால் நல்லாயிருக்கும் போல் ஏன்னு நினச்சிட்டோன்னு சொன்னால் பழையபடி நம்ம செய்கிறதுக்கு வேலை ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நமக்கு வந்து செய்கிறதுக்கு வேலையை யார் கொடுத்தாலும் அதை நம்ம இல்லை அதை அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதை அதனால் வந்து இப்போ அதனால தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த முகாம் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு நீங்கள் இந்த நூலை கூட திருப்பி படிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இந்த ஆறு மாதத்துக்கு வேறு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்துக்கிடுங்க எதையாவது ஒரு கருத்தை போட்டு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டா போதும் முடிஞ்சுன்னா இந்த நூலை படிங்க இல்லைன்னா நூலை படிக்காமல் கூட இருந்துருங்க வேறு எந்த கருத்தையும் கொண்டு வந்து உள்ளே நுழைச்சிடாங்க ஏன்னா நிறையா ஒரு என்னென்னு சொல்லி இதே மாதிரி தான் அந்த சென்னையில் இருந்து ஏற்கனவே அந்த குழந்த மாதிரி மாறினேன்ட்டு சொல்லி சொன்னவர் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் நல்லாவே இருந்தேன் இப்போ கொஞ்ச நாளாக என்னுடைய மனசு சரியில்லையே என்னார் அப்போ இடையில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது நூல்களை படித்தீங்களான்னு கேட்டேன் ஆமாம் ஓஷ நூல்களை கொஞ்சம் படித்தேன்னார் அப்போ ஆனால் அதாவது என்னென்னா செல்ல எல்லாருமே வந்து எங்கேயோ நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவாங்க நான் அங்கே போனால் நல்லாயிருக்கும் அங்கே போனால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி எதையோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் பழையபடி நம்ம இருக்க இடத்த டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவு தான் நமக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னுட்டு முடித்ததுக்கு பிறகு பழையபடி வந்து வேலையை கொண்டு வர்ற மாதிரி எதையாவது ஒரு கருத்துக்களையோ எதையாவது ஒரு கான்செப்டையோ நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னு சொன்னால் நம்மளை நாமளே டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் அதனால் நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவில் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு முடித்து உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் மனசு அதுவாக இயங்கும் மனசு அதுவாக இயங்குதா நாம் அதை இயக்குறோமா ஏன்னா எல்லாருமே இதை வழிகாட்டுறோம்னு சொன்னால் நம்மளை இயக்குறதுக்கு தான் வழிகாட்டுவாங்க நான் அது அதுபோக்கில் விடுறதுக்கு யாருமே வழிகாட்டுறது இல்லை ஆனால் எல்லாருமே கடைசியில் எல்லாருமே அந்த வந்த நிலைக்கு வந்த பிறகு அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சுலபமானது தான் ஐயே மொத்த கடினங்கிறது ஐயே மொத்த சுலபம்னு கூட மாற்றி கூட சொல்லுவாங்க இப்போ ரமணர் கூட அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் ஐயே மற்ற கடினம் ஆன்மா வித்தேன் சொல்லி அந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு பாடல் இருந்து அது அப்படியே மாற்றி ஐயே மத்த சுலபம் ஆன்மா வித்தேன்னு ஒரு மாற்றி பாடினார் கேட்டால் அவர் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள்
வேலை பண்ணாமல் இருந்துட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம மனப்பூர்வமாக நம்மளை ஏற்றுக்கிட்டோம்னு அர்த்தம் அதனால் தான் நீங்கள் மனப்பூர்வமாக நம்மளை ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம ஃப்ரீ ஆகிட்டோம்னு சொன்னால் பிறகு அதுவே நமக்கு என்னென்னலாம் புதுசாக நல்லாம் வரும் அதையுமே கூட நீங்கள் அதை பிடிச்சி நல்ல நல்ல அனுபவம் வந்துருந்துச்சுன்னா நேற்று நல்ல அனுபவம் வந்து இன்றைக்கி அது வரலேன்னு எல்லாம் போராடக்கூடாது அது என்ன ஆனாலும் வந்துட்டு போட்டோம் என்ன ஒன்றாலும் போயிட்டு போட்டோம் அதனால் நம்ம உங்களை பற்றி கவலை நீங்கள் விட்டுற வேண்டியது அவ்வளோ தான் அது அதுவாக ஏங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டோம்னு சொன்னால் எல்லாமே சரியாயிடும் இப்போ ஒரு ஒரு மூணு கேள்வி நீங்கள் என்ன கேட்குற போல் நான் உங்களை கேட்க போகிறேன் அதாவது ஒரு குருநாதர் ஒரு சிஷ்யர் அந்த குருநாதர் ஒரு ஞானி சிஷ்யர் வந்து அவர்கிட்ட ஞான பாடம் கேட்குறதுக்கு வர்றாரு பல வருஷங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள சம்பாஷனைகள் நடக்குது பல விதமான டீச்சிங்ஸ்லாம் நடக்குது அந்த சிஷ்யரும் ஞானம் அடைஞ்சிடுறாரு இப்போ குருவும் ஞானி தான் சிஷ்யரும் ஞானி தான் அப்போ அந்த குரு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எப்போ உனக்கு தெரிய வேண்டியெல்லாம் தெரிஞ்சாச்சு இனிமே நீ உன் வழியை பார்த்துட்டு போ நான் என் வழியை பார்த்துட்டு போகிறேன் இனிமே நம்ம சேர்ந்துருக்கணும்னு எல்லாம் கட்டாயம் இல்லை நான் நீ தெரிகிற வரைக்கும் நீ என் கூட சேர்ந்துருந்தால் தான் நல்லது இப்போ நீ தெரிய வேண்டியெல்லாம் தெரிஞ்சாச்சு இனிமே நீ உன் வழியை பார்த்துட்டு போ நான் என் வழியை பார்த்துட்டு போகிறேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுறேன் அந்த குருநாதர் வடக்கு நோக்கி போகிறார் சிஷியர் வந்து தெற்கு நோக்கி போகிறார் ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்குறாங்க இப்போ அந்த குருநாதர் போகிற வழி என்னன்னு சொன்னால் அங்கே நிறையா அந்த ஊர்களில் ஏதோ கலவரங்கள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ இவர் போகிற வழியில் இவருக்கு இவரை கண்டுக்கிட்டுருக்கு ஆளே கிடையாது இவர் தங்குறதுக்கும் இடம் கிடையாது சாப்பிட்றதுக்கும் இடம் கிடையாது இவர் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆபத்தில் மாட்டிக்கிடுவோமோனு சொல்லி உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு போக வேண்டிய அளவில் வந்துடுறார் ஆனால் கலவரமான நடக்கிற இடத்துல பிரயாணம் பண்ணும் பொழுது இவர் உயிர் ஆபத்துங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருது ஒரு டென்ஷனோடய இவருடைய பிரயாணம் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ சிஷியர் வந்து தெற்கு நோக்கி போகிறாரு அவர் போகிற வழியில் நல்லா சாப்பிட்டா இருக்குது அங்கே பிரச்சனையில் இவருக்கு போகிற இடத்துலலாம் வரவேற்பு இருக்குது சாப்பாடு கிடைக்குது தங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்குது இவருடைய பயணம் வந்து மன அமைதியோடு இருக்குது இப்போ மொத்தத்தில் சொல்ல போனான்னு சொன்னால் குருநாதர் வந்து டென்ஷனில் இருக்கிறாரு சிஷியர் வந்து மன அமைதியோடு இருக்கிறாரு அவருடைய பயணம் அப்படி நடக்குது இவருடைய பயணம் இப்படி நடக்குது இதில் யார் உயர்ந்தவர்கள் குரு உயர்ந்தவரா சிஷியர் உயர்ந்தவரா அமைதியான ஒரு மனநிலையோடு அதை கடந்து போகிறாரு ஆனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த குருநாதர் எதிர்கொள்கிற சூழ்நிலைகள் வந்து கொஞ்சம் சிக்கலான சூழ்நிலைகளாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆமாம் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்கங்கிறது முதல்ல சொல்லுங்கள் உங்கள் ஓட்டு சிஷியருக்கா குருநாதருக்கா நார்மலாக பார்க்கும்போது சிஷியருக்காக தாங்க சிஷியருக்கு தான் ஓட்டு ஏன் அவர் அமைதியாக இருக்கிறனால அவருக்கு ஓட்டா ஆமாங்க ஐயா சரி அதே சிஷியர் அந்த குருநாதர் பாதையில் பயணிச்சாருனாங்க அதே அமைதியோட பயணிப்பாராங்கிறது கேள்வி கூறிதாங்க ஐயா அதனால் எங்கே ஓட்டு போகிறதுன்னு தெரியலங்க ஐயா எங்கே ஓட்டு போடுறீங்க சரி சரி போட்ட ஓட்டை திருப்பி எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் ஐயா ரெண்டு பேருமே சமமானவங்க தாங்க ஐயா அது எப்படின்னா ரெண்டு பேருமே வந்து அகத்தில் அவங்க கரெக்டாக இருக்கிறாங்க புற விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து பாதிப்புமா ஆக்காத வகையில் அவங்க ஞானியாக தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு புற வாழ்க்கை எந்த பாதிப்பும் கொடுக்காது அதனால் ரெண்டு பேருமே சம்மமானவங்க தான் ஒரு டென்ஷனாக இருந்தால் பரவாயில்லையா சரி ரைட்டு வந்து குருநாதர் தான் சொல்லாங்க குருநாதர் தான் உயர்ந்தவரா ஏற்கனவே அவர் ஞானம் பெற்றவர் சரி அவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் போது சிஷ்யரையும் தான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாரா அவர் அடைஞ்சவர் தாங்க ஐயா அந்த சரி இருந்தாலும் அவர் அமைதியா இருக்க கூடாது அவர் அனுபவமா எடுத்துட்டு பார்த்துட்டு போயிடாது தானங்க ஐயா அந்த இடத்துல அவர் அமைதியா இருந்தா சரி இல்லையாது அமைதியா தான் இருந்திருக்கிறார் ஆமா சிஷியர் குருநாதருக்கு எப்படி ஓட்டு போட்டீங்க சிஷியரை விட்டுட்டு இல்லை இவர் ஏற்கனவே ஞானம் பெற்றவர் தானே ஐயா ரொம்ப நாள் ஞானம் அடைஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு தான் இருக்கு இல்லை சரி சரி சொல்லுங்க அதாவது 
அதாவது இந்த உயர்வு தாழ்வு ரெண்டுமே பார்க்கக்கூடாது ரெண்டுமே சமமாக தான் இருக்காங்க அவங்கவுங்க இருக்கிற நிலையில் இருக்கிற நிலையில் ரெண்டு பேருமே சமமாக தான் இருக்கிறாங்க சரி அப்புறம் சார் ஐயா என்னுடைய ஓட்டு குருநாதருக்கு தான் போடுவேன் ஓ சரி ஏன்னா அவருடைய அந்த பதட்டம் தான் அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து அவரை தப்பிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரி அந்த பதட்டம் தான் அப்போ சிஸ்டர் எப்போ டென்ஷன் ஆகிறாரோ அப்போ தான் அவருடைய ஓட்டு அவருக்கு ஓட்டு போடுவீங்களா சரி அப்புறம் ஐயா குருநாதரும் சிஷியனும் வந்து சமமா தான் இருக்காங்க அவங்கவுங்க வந்து அவங்கவுங்க எண்ணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்கவுங்க வந்து பயணிக்கிறாங்க அதுல எல்லா எண்ணமும் வர்றது சரிதான்றது தான் ஞான புரிதல் எந்த எண்ணம் வந்தாலும் ஏத்துக்கணும்ன்றது தான் ஞான புரிதல் அவங்கவுங்க எண்ணம் இயல்பு தான் கரெக்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இயல்பா பயணிக்கிறது ரெண்டு பேருமே கரெக்ட் தான் அப்போ அவங்க அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து அவர் வெளியே வந்துட்டார் இல்லைங்களா அப்போ அவருக்கு அந்த டென்ஷனும் போயிடும் இல்லை இப்போ வந்து வெளியே வந்ததை பற்றி பேசலை இப்போ டென்ஷனில் தான் இருக்கிறார் அவர் சூழ்நிலை இன்னும் மாறலை டென்ஷனில் தான் இருக்கிறார் அவர் பிரயாணம் இல்லாமல் டென்ஷனில் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே சூழ்நிலையும் மோசமாக தான் இருக்குது அந்த மோசமான சூழ்நிலையில் அவருக்கு டென்ஷன் வருது குருநா சிர்சியர் வந்து நல்ல சூழ்நிலையில் போகிறாரு அவருக்கு டென்ஷன் வரல அமைதி தான் வருது இப்போ இதில் யார் உயர்ந்தவருங்கிறது தான் கேள்வி அமைதியான குருநாதர் வந்து ஒரு மாதிரி டென்ஷன் அந்த கலவரமான இடத்துல போகிறாரு இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்ன்ற ப்ராசஸில் வந்து ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது தாட்டுன்றது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எமோஷனாக வந்துட்டு இருக்குது அது வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணால் தான் பிரச்சனை அது அது நம்ம நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே கரெக்டாக உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சமமாக தான் இருப்பாங்க சரி ஞானின்றது புரிதல் தான் மட்டும்தான் இருக்கு மருந்தான் ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அப்போ ஒருத்தர் என்ன சொன்னாருன்னு சொன்னால் குருநாதர் டென்ஷன் ஆகிட்டாருன்னு சொன்னால் அவர் ஞானியே கிடையாதுன்ட்டார் அவர் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கிறோமோ அந்த சூழ்நிலை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு எமோஷன் வரும் அப்படி வந்தால் தான் அந்த சூழ்நிலை நம்ம நிர்வாகம் பண்ண முடியும் நாம் வந்து அந்த அம் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்பு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஞானி வந்து ஒரு டென்ஷனான சூழ்நிலையில் அமைதியாவோட தான் இருக்கணும் டென்ஷனே அவருக்கு வரக்கூடாதுன்னு நம்ம ஒரு கற்பனை வச்சுருக்கோம் அந்த கற்பனை சரியில்லை அதில் எந்த சூழ்நிலையிலையுமே எல்லாமே வரத்தஞ்சியும் அமைதியான சூழ்நிலையில் அமைதி வரும் டென்ஷனான சூழ்நிலையில் டென்ஷன் தான் வரும் அது இயற்கையானது அதனால் இதை வச்சு நாம் வந்து இதில் யார் உயர்ந்தவங்க யார் தாழ்ந்தவங்கன்னு எல்லாம் டிசைட் பண்ண முடியாது ரெண்டு பேருமே சமமானவங்க தான் ஏன்னா அவங்க முதலே சொல்லிட்டேன் ரெண்டு பேருமே ஞானி தானே சொல்லிட்டோம் இப்போ ஞானியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் வரத்தான் செய்யும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு நாங்கள் எது இல்லை அந்த ரெண்டு பேரும் சிறந்தவங்க தான் சொல்கிறோம் ரெண்டு பேருமே சிறந்தவங்க ரெண்டு பேருமே சமமானவங்க தான் ரெண்டு பேருக்குமே தான் ஓட்டு இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒருத்தர் நம்ம முன்னால் என்னுடைய வீட்டம்மாலாம் இருந்த காலம் அது அப்போ நாங்கள் முகாம் நடத்தும் பொழுது ஒருத்தர் என்னுடைய வீட்டம்மாட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க ஐயா ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு உங்கள்கிட்ட கோவப்படுவாங்களான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்க தாராளமாக கோவப்படுவாங்களேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா எனக்கும் கோபம் வருது ஐயாவுக்கும் கோபம் வந்துருக்கு அப்போ பிரச்சனை இல்லை அப்போ ஞானம் அடைஞ்சால் கோவப்பட்டுருக்கலாம் நல்ல தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி அப்படி என்னஞ்சனா உண்மையிலே என்னஞ்சன்னா இந்த எமோஷனுங்கிறது சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன விதமான எமோஷன் வரலாம் அது சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக வர்றது நம்ம வந்து ஞா நம்ம வந்து கோபம் வந்துட்டால் ஞானத்தை இழந்துட்டோங்கிறது இல்லை எந்த அந்த சூழ்நிலைக்காக வரக்கூடியதும் அதனால் நம்மளுடைய எமோஷனை வச்சு நம்ம ஞானத்தை டிஸ்ட்ரை பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார் நம்ம இதில் இது பண்ணவர் அவர் என்ன சொல்லுவார்ன்னு சொன்னால் எனக்கு முன்னாலேயும் கோபம் வந்தது இப்போ இந்த தெளிவுக்கு பின்னாலேயும் எனக்கு கோபங்கள்லாம் வருது அப்போ நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொன்னால் ஞானிக்கும் கோபம் வருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ என்ன சொன்னால் உண்மையிலே எமோஷனுங்கிறது அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக வர்றது அதனால் நமக்கு இந்த எமோஷன் வரலாம் 
இந்த எமோஷன் வரக்கூடாதுங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு இது கிடையாது அடுத்தாப்பில் ரெண்டாவது கேள்வி இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாரு அவருக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி பண்ணுறோம் இது வந்து உயர்ந்த ஒரு பண்பு அவருக்கு மேலே இறக்கம் படுறதெல்லாம் உயர்ந்த பண்பு அவருக்கு பாட்டு இப்போ இறக்கப்படாமல் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ணுறதுங்கிறது மோசமான பண்பு இப்போ நம்ம வந்து அகம் புறம்னிட்டு பிரிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ புறத்தை புறத்தில் வந்து நல்லபடி நடக்கணும் தர்மப்படி நடக்கணும் இப்படி தான் நடக்கணும் இப்படி நடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம அகத்தளவில் எத்தனையோ விதமான எமோஷன்ஸ் இருக்குது பயம் இருக்குது வருத்தம் இருக்குது அமைதி இருக்குது டென்ஷன் இருக்குது எத்தனையோ விதமான எமோஷன் இருக்குது இதில் சிறந்த எமோஷன் எது அகத்தை பொறுத்தளவில் உயர்ந்த எமோஷன் எது உதவி <laughs> 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 சரி இப்போ அந்த குருநாதர் வந்து டென்ஷன்ல பிரணம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு உடனே போக இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு தானே இருந்தது அதை பத்தி அவர் திங்கிங் பண்ணல இல்லையா தாட்டோட அப்படியே விட்டுறாரு சரி அதனால அது ஒண்ணு சரி ரைட் திங்கிங் பண்ணாதானே பிரச்சனை சரி நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவுல என்ன எமோஷன் உயர்ந்த எமோஷன் அகத்தை பொறுத்த வரையில எமோஷனுங்கிறது அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி எமோஷனல் வருது அதை வந்து நம்ம தென்றல் காற்று போல விட்டுறணும் காற்று கையில் பிடிச்சிக்கி இழுக்க முடியாது சரி அது தென்றல் காற்று போல் நம்ம அதை விட்டுட்டோம்னா எந்தெந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி எமோஷனல் வருதோ அது கரெக்டு சரி பயம் தான் நல்ல பயம் தான் நல்லதா எமோஷன் நினைக்கிறேன் பயம் தான் நல்ல எமோஷன் பயத்து மூலமாக தான் நம்ம எல்லாருமே அலர்ட்னஸ் எல்லாமே வர்றதுக்கான பயம் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிற ரூட்லேருந்து கொஞ்சம் மாற்றி நம்ம அமைச்சக்கூடிய வாய்ப்பு மூடி பயம் தான் தருது அது எதை பற்றி பயமாக இருக்கல சமுதாயம் புறத்துக்காக சொல்லலை புறச்செயலுக்காக சொல்லலை புறச்செயலுக்காக எமோஷனை சொல்லலை அகத்தை பொறுத்தளவில் என்ன எமோஷன் உயர்ந்த எமோஷன் புற வேலைகளுக்கு இது பயன்படுவோன்னு சொல்கிற மாதிரி பயனுள்ள எமோஷன் எதுங்கிறதுக்கு கேட்குறது இப்போ அகத்தை பற்றினா மகிழ்ச்சியான அகத்தை பொறுத்தளவில் என்ன எமோஷன் உயர்ந்த எமோஷன் மகிழ்ச்சி தான் உயர்ந்தது மகிழ்ச்சி தான் உயர்ந்தது சரி ஐயா அக உணர்வுகளை பொறுத்தவரை உயர்ந்து தாழ்ந்தது எதுவுமே கிடையாதுங்க ஐயா எல்லாமே சமந்தாங்க ஐயா சரி நம்ம புறத்தை பொறுத்தவரையில் உதவிகரமாக ஏதாவது வருதுனாக்கா அதை எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி தான் அதை விட்டுடலாங்க ஐயா ஆனால் அகத்தை பொறுத்தவரையில் இது உயர்ந்து இது தாழ்ந்து இது எனக்கு வேணும் இதுக்கு வேணான்னு வந்து பிடிச்சி வச்சு அதை வந்து நம்ம அதை டிஃப்ரிஷியேட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க வேண்டியது அகத்தை பொறுத்தவரை எல்லாமே சரி சமந்தாங்க சரி அப்புறம் வேற இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்கில் பற்றி பேசும் போது நம்ம பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த தாட்டு அப்படின்றது வந்து இயற்கையாக நடக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னது இயற்கையாக நடக்கிறது எதுவுமே நல்லது தான் அதனால் தாட்டு இயற்கையாக தான் வருது சரி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத போய் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாமே நல்லது தான் இயற்கையாக நடக்குது இப்போ உடல் உறுப்பு ஜீர்ணம் பண்ணுறதுன்றது நாம் பண்ணுறது அது இயற்கையாக நடக்குது அது மாதிரி இயற்கையாக நடக்கிறது எல்லாமே நல்லது தான் நடக்குது சரி சொன்னதாங்க எதுவும் நல்லதும் கிடையாது <laughs> 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 அது அதுவாக தானே வருது நாம் ஒன்றும் நாமளாக கொண்டு வரல நாமளாக கொண்டு வந்தாலும் தப்பு தான் அது இயற்கையாக வருது வந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு எதுக்காவது இது உயர்ந்ததுன்னு முத்திர குத்திட்டோம்னு சொன்னால் அதுதான் பிரச்சனைக்கே காரணம் அதனால் எதையுமே முத்திர குத்தக்கூடாது எல்லாத்தையும் இயற்கை நீட்டு எடுத்துக்கிடணும் 
அடுத்த அவ்வளோ கடைசி கேள்வி இப்போ நாம் வந்து புற செயல்களை பொறுத்தளவில் எத்தனையோ உயர்ந்த செயல்கள்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒருத்தருக்கு உதவி பண்ணுறது உயர்ந்த செயல் அவற்றிருந்து பரிசுகிடுறது மோசமான செயல் நீ சொல்லி புறத்தை பொறுத்தளவில் செயல்களை நம்ம பிரிக்கிறோம் உயர்ந்த செயல் தாழ்ந்த செயல்னு சொல்லி அகத்தை பொறுத்தளவில் நாம் என்ன செயல் பண்ணணும்னு சொன்னால் என்ன செயல் பண்ணணும்னா அது உயர்ந்த செயலாக கன்சிடர் பண்ணப்படும் புறத்துக்கு இது நல்லது செய்ய ஒருத்தர் உதவி பண்ணுறது நல்லது ஒருத்தருக்கு தொந்தரவு பண்ணுறது கெட்டதுன்னு சொல்லி நாம் பிரிச்சிடுறோம் அது வேறு புறங்கிறது வேறு அகத்தை பொறுத்தளவில் நீ என்ன செயல் பண்ணுனா அது உயர்ந்த செயலாக கருதப்படும் செயலே இல்லை சரி சரி இல்லை சரி அமைதியாக இருக்கிறது உயர்ந்த செயல் சரி சும்மா சும்மா இருக்கிறது தான் உயர்ந்த செயல் ரைட் அப்புறம் எதுவுமே <laughs> 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 சும்மா இருக்கிறதாங்கய்யா இருந்தாலும் அந்த அகத்தில் இருக்கிற உணர்வுகளை புறத்துக்காக உபயோகப்படுத்துறதும் ஒரு செயல் இருக்கு நம்ம அது புறத்துக்கு அகத்துக்கு பொறுத்தலையும் சும்மா அகத்தை பொறுத்தளவில் சும்மா இருக்கிறது சும்மா இருக்கு ஆனால் தேவைனா உபயோகப்படுத்திக்கணும் சரி அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா இருக்கிறது தான் உயர்ந்த செயல்கிறது கூட சிந்திக்காமல் இருக்க முடிஞ்சதுன்னு கேட்டாக்க அதுதான் உயர்ந்த செயல் சும்மா இருக்கணும் சும்மா இருக்கணும் சும்மா இருக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் கேட்டாக்கா அது ஒரு எண்ணமாக வந்துடுது இல்லையா சரி அதுவும் கூட வர வரவுக்கு இருக்க முடிஞ்சா அதுதான் உயர்ந்த சார் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பவன் எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களை பார்க்குறதுக்கு ஒருத்தர் வாரார் பவனை பார்க்குறது அப்போ அவருக்கு வந்து நீங்கள் அந்த பவனை சுற்றி காட்டுறீங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோரை பார்க்குறாரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை பார்க்குறாரு செகண்ட் ஃப்ளோரை பார்க்குறாரு அதுக்கு நீங்கள் அதையும் காட்டுறீங்க அதுக்கு மேலேயும் போகலாமான்னு கேட்குறாரு அதுக்கு மேலேயும் போனான்னு சொன்னால் அந்த டேங்க் ஒரு டேங்கெல்லாம் இருக்குது அங்கே போகலாமான்னு கேட்குறா நீங்கள் அங்கேயும் கூட்டி கொண்டு வந்து காட்டுறீங்க இதுக்கு மேலேயும் நான் கொஞ்சம் போகலாமான்னுட்டு அவர் சொல்கிறாரு என்ன சொல்லுவீங்க முடிஞ்சா போங்க முடிஞ்சா போங்கன்னு சொல்லிடலாம் இல்லைங்க சாப்பிட்ட கோபட்டு சொல்றது வேற சாப்பிட்டா சொல்றதா என்ன சொல்லுவீங்க முடிஞ்சா போங்கன்னு சொல்லிடுவீங்க இப்ப அதே மாதிரி என்ன சொல்லி சொன்னா அகத்தை பொறுத்தவரை எந்த வேலையுமே இல்லை முடிஞ்சா செஞ்சுக்கிடுங்கன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அவ்வளவுதான் அதனால நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிடுங்க நாங்க வேலையே கிடையாது அவங்க இப்படி இந்த இது செய்யாதுங்க அதை செய்யாதுங்கன்னு சொன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிடுங்கன்னு சொல்லி விட்டுடலாம் அவ்வளவுதான் அதனால் அகத்தை பொறுத்தளவில் வேலையே இல்லைங்கிறத புரிஞ்சதுக்கு பிறகு நீங்கள் இதை செஞ்சிட்டோமோ அதை செஞ்சிட்டோன்னு இல்லை ஒரு பண்ண வேண்டாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் என்ன செஞ்சாலும் அது அகத்துக்கு உரோதமானது இல்லை எல்லா செயலுமே அகத்துக்கு சரியானது தானிட்டு அதாவது அப்படி சொன்னால் எந்த செயலுமே அங்கே தேவையில்லை தேவையில்லாத இடத்துல என்ன செஞ்சாலும் செய்யறதானேங்கிற மாதிரி அப்படி அந்த மாதிரி முடிவுக்கு வந்துடும் அதனால் அகத்தை பொறுத்தளவில் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிடலாம் ஏன்னா அங்கே வந்து கட்டுப்பாடே கிடையாது நீ என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிற கட்டுப்பாடே கிடையாது நீ என்ன வேணாலும் பண்ணால் என்ன பண்ணனாலும் அது சரதான் ஓகே தாங்கிற மாதிரி ஏன்னா அங்கே எதுவுமே தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லைங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டு அந்த முடிவுக்கு வரணும் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி அதுக்காக சும்மா இப்போ நம்ம புறத்தில் அப்படி சொல்ல முடியாது நீ எதோ வேணாலும் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி அகத்தை பொறுத்தளவில் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிடுங்க நீட்டு சொல்லி சொல்கிறோம் அர்த்தம் இல்லாததுங்கிற மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜீரோ இருக்குது 
ஜீரோ வந்து அஞ்சால் பெருக்கட்டா ஐம்பதால் பெருக்கட்டான்னு ஒருத்தர் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்க நீ அஞ்சாலையும் பெருக்கலாம் ஐம்பதாலையும் பெருக்கலாம் ஐநூறு ஆலையும் வேணாலும் பெருக்கிக்க ஏன்னா என்ன பண்ணாலும் ஜீரோ தான் வரப்போகுது அதனால் நீ எத்தனை வேலையும் பெருக்கிக்கனே சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்கள் அகத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு வேலையுமே இல்லை என்ன ஒன்றாலும் பண்ணிக்க இந்த மாதிரி அப்படி அதை முடிச்சிடணும் டெக்ளேர் வந்து நாங்களும் பண்ணுறோம் நீங்களும் உங்களுக்கு நீங்களே பண்ணிக்கிடுங்க ஆனால் வெளியே சொல்லிடாதுங்க அவ்வளோ அதனால் உங்களுக்குள்ளே ரகசியம் வச்சுக்கிடுங்க வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு நீங்கள் இப்போ உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படி பார்த்துக்கிடுங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இங்கே ரொம்ப ஒன்றும் இதை புதுசாக கூட நீங்கள் தெரியணுன்னே அவசியம் இல்லை ஏன்னா இங்கே வந்து உள்ள ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு வேலை இல்லைங்கிற உடனே ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டு தான் நம்ம மூணு நாள் நாலு நாள் அதை சுற்றி சுற்றி நம்ம நல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு வேலையுமே இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டுறது தான் இந்த ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மனசு அதுவாக இயங்கும் அதுவாக இயங்குறதையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கிடலாம் அதுவாக இயங்குதாங்கிறதே உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோங்கிறத நீங்களே செக்கப் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுவும் போக மாட்டாங்கன்னுட்டெல்லாம் நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணாதுங்க அது எப்படி இயங்கினா நின்னாலும் ஓகே போனாலும் ஓகேன்ட்டு முடிவு பண்ணிடுங்க அகத்தை பொறுத்தளவில் அது அதுவாக இயங்கினாலும் சரி அதுவாக இயங்காமல் ஸ்ட்ரக்கப் பண்ணாலும் சரிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுங்க அது அதுவாகவே இயங்கும் அதுவும் உங்களுக்கே தெரியும் அது வாழ்க்கையில் உள்ள நிறைய மா மாற்றங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மாற்றங்கள்ங்கிறது ஒரு சைட் ப்ராடக்ட் அது மெயின் ப்ராடக்ட் இல்லை இந்த மாற்றங்கள் கிடைக்கலையே கொஞ்ச நாள் நல்லா கிடைச்ச மாதிரி இருந்தால் அதுக்கப்புறம் கிடைக்கலன்னுலாம் நினைக்கக்கூடாது அது கிடைச்சாலும் ஓகே கிடைக்கலாலும் ஓகேங்கும்போது உங்கள் லைஃபே வந்து வேறு ஒரு டைமென்ஷனுக்கு போயிடுது அதனால் இதை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்தாப்பில் நீங்கள் எல்லோரும் வாங்க பவனுக்கு சந்திப்போம்